ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കേട്ടതിൽ എന്നെ ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു സ്റ്റോറി അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കഥയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കഥ ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എട്ട് വയസ്സും ആറ് വയസ്സും പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വരൾച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി ആ കുളത്തിൽ കാല് തന്നെ വീണു അപ്പോൾ ഈ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ അത്ര തൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാരമുള്ള ഒരു തൊട്ടി എടുത്ത് തരുന്നു ഈ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പിടിച്ച് കാര്യം കയറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇവരത് വന്ന് അവരുടെ ഗ്രാമവാസികളോട് പറഞ്ഞു ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം തൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാരമുള്ള തൊട്ടി എടുത്തെറിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ ഗ്രാമത്തിലെ തല മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അത്യാവശ്യം അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഒന്നും പറയില്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് കാരണം ആ കുട്ടി ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടതൊന്നും പറ്റില്ല വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തവരൊന്നും പൊക്കരുത് വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഒരു നാട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടുകാരോ കൂട്ടുകാരോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ എന്തോ മനസ്സിൽ തോന്നി ആ സമയത്ത് അവൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് വിജയം കണ്ടു ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തെപ്പറ്റി അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് പേരോടെങ്കിലും അഭിപ്രായം ചോദിക്കും ഈ പത്ത് പേരിൽ നിന്നും പത്ത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടി അതിന് മുന്നിൽ പകച്ച് നിൽക്കുകയല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം നമുക്ക് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ചിലർ പറയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയതെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല പിന്നെയുള്ള അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവനായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെവിക്കൊള്ളാതിരിക്കരുത് ജനുവനായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും അത് നമ്മളെക്കാൾ ഉപരി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ജനുവനായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നാണ് കുറച്ച് പേരുടെങ്കിലും വിചാരം തീർച്ചയായിട്ടും പണം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു കാറിൽ പെട്രോളിൻ്റെ ആവശ്യം എത്രയോ അത്രത്തോളം മാത്രം പെട്രോളില്ലാതെ കാർ മുന്നോട്ട് പോകില്ല അതേപോലെ പണമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക മറിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ആരും കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക അത് ജനുവനായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ചെവി കുറക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് ചെയ്തു അതിന് ഒരുപാട് പേര് വിമർശിക്കാം കുറ്റം പറയാം ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വട് വട് കംസ് ടു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ദാറ്റ് 